الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم نستكمل المحاضرات الخاصة بالمصف الدراسي الأول راح نأخذ اليوم الكومبلكس complex number طبعا موضوع الكومبلكس complex number هي الأعداد المركبة الموجودة عليكم انتم ماخذين بالمرحلة الإعدادية أكيد مثل ما تعرفون أنه الأعداد الحقيقية هي أي قيمة موجبة أو سالبة أو صفر نقدر نستخرجها من تحت الجذر طيب لو كانت أكو قيمة سالبة تحت الجذر كنا بالريال نمبر ما نقدر نستخرجها لذلك كنا نقول إنه ما لها حل في R بالإيماجيناري نمبر راح تكون أي قيمة سالبة تحت الجذر أي قيمة سالبة تحت الجذر نقدر نستخرجها بحيث إنه نفرض إنه السالب هو نطلع سالب ج... واحد جذر تحت الجذر سالب واحد نسميه آن أو ج يعني بعد ما صادر نلقيها آن بعد ما صادر نلقيها ج إذا أي قيمة سالبة تحت الجذر راح نستخرجها بحيث نخلي جذر سالب واحد نرمز له آن ونبث الرقم يبقى كما هو على سبيل المثال جذر سالب اثنين راح نفرضه جذر اثنين اللي هو قيمة موجبة تحت الجذر نقدر نستخرجها في جذر سالب واحد نفرض نفرض ان جذر سالب واحد هو R مش راح يصير جذر اثنين R نفس الحالة جذر سالب اربعة راح نفرض نفرض جذر سالب واحد هو R والجذر الاربعة اثنين راح يصير اثنين R ونفس الطريقة جذر سالب ستة نفرض جذر سالب واحد هو R جذر ستة هو اربعة اذا يصبح أربعة أربعة. طيب أكو قواعد تنحط اللي هي الـ I تربيع يساوي سالب واحد ليش؟ لأن جذر سالب واحد في جذر سالب واحد سالب واحد الـ I تكعيب فاش راح يصير؟ راح يصير سالب واحد في الـ I إذا سالب R الـ I قوة أربعة راح يصير I تربيع في I تربيع سالب واحد في سالب واحد يكون واحد I قوة خمسة اللي هو مين جاء جاء I قوة أربعة في R أي قوة أربعة واحد إذا راح يبقى بس الآن وهكذا بالنسبة لبقية الأعداد لأي أس نقدر نحلها بهذا الطريقة على سبيل المثال لو كان عندنا الآن شوف هنا كان بي جي جي هو نفسه للآن لو كان عندنا الآن أس ثلاثة وعشرين ثلاثة وعشرين منين جاية نبسطها جاية من اثنين وعشرين في واحد فراح نسوي أس للآي اثنين وعشرين في آي، اثنين وعشرين هي هم نبسطها، راح نسويها آي أس اثنين بالأس داعش، عند الرفع تضرب الأس أس، فراح تصير اثنين في داعش اثنين وعشرين، وعندنا هنا واحد تصير ثلاثة وعشرين، زين، الآي تربيع هو سالب واحد، ما طول أسه فردي، أم يبقى سالب واحد، نضربه في الآي إذا يصير سالب آي. مثال الثاني I بالقوة تسعة I بالقوة تسعة أيضا نجزئ التسعة منين جاية؟ ثمانية في واحد الثمانية نجزئها بطريقة إنه نقدر نستخرجها اللي هي I تربيع قوة أربعة نضرب الأربعة في اثنين ثمانية واحد تسعة اثناش راح يصير ال I تربيع هو سالب واحد بما إنه أس زوجي إذا يروح السالب راح يصير واحد. في ال i كبس ال i هنا عندكم homework evaluate ناقص أربعة على i قوة تسعة نعطيك ال answer هذا الأول والثاني والثالث والرابع المطلوب هو تحل ال homework وتكتب اسمك على الورقة وتدز الحال بال classroom هاي بصورة عامة احنا حكينا عن ال i شنو يعني ال i ومنين جاي شنو أصله؟ هسه حنيجي نحكي بصورة عامة عن ال complex number. complex number يتكون من جزئين، جزء حقيقي وجزء خيالي. الجزء الحقيقي نسميه ال real part، والجزء الخيالي اللي هو مضروب بال i ونسميه ال imaginary part. إذا الأعداد المركبة تتكون من جزئين. على سبيل المثال اثنين زائد جذر ثلاثة آر اثنين هي الريال بارت والجذر الثلاثة ما طول مضروبة بالآر هي الإيماجيناري بارت 
سالم اثنين سالم اثنين آي سالم اثنين الأولى هي الرياض بار سالم اثنين الثانية مضروبة بالآي هي الإيماجيناري بار ولنفس الحالة أربعة ناقص خمسة آي الأربعة هي الرياض بار والسالب خمسة مضروبة مضروبة بالآي هي الإيماجيناري بار زامبل سؤال the equation x تربيع زائد اثنين x زائد خمسة يساوي صفر using quadratic formula يعني نحلها بقانون الدستور شنو قانون الدستور x يساوي سالب b زائد ناقص تحت الجذر b تربيع ناقص أربعة ac على اثنين ال a هو معامل ال x تربيع ال b هو معامل ال x وال c هو الحد المطلق هنا شنو ب ناقص ب يعني ناقص اثنين زائد ناقص تحت الجذر ب تربيع اللي هو أربعة ناقص أربعة أي سي أربعة في واحد أربعة في خمسة عشرين على اثنين أي أي واحد زائد اثنين زين إحنا نجي كنا شو نقول نشوف هذا الجذر إذا قيمته سالبة ليس له حل في R لكن هنا حين حال نقول أربعة ناقص عشرين هي سالب ستة عشر سالب ستة عشر هي شنو؟ الآن في جذر ستة عشر، شو يصير جذر ستة عشر؟ أربعة، أربعة على اثنين يصير اثنين آي، هاي الجزء الإيماجيناري، الريال هو اثنين على اثنين واحد، سالب واحد زائد ناقص اثنين آي، هذا هو حل للمعادلة، سالب واحد هو الريال بارت، بلس ماينس اثنين هو الإيماجيناري بارت، إذا هذا هو الكومبلكس نمبر. لنفس الطريقة عند كومور تتحل solve the equations المعادلات هنا عندك ست معادلات ست معادلات تحلها تقدر تحل ثلاثة ومثلا و... زميلك الثاني يحل ثلاثة ويعني يصير مثلا يصير تيم كل اثنين وكومور ماكو مشكلة نعطيك أيضا جوا الأنسر هذا اسمه الكارتيزيان فورمولا شو الكارتيزيان معناته ب x و y يعني x نقطة ب ريال بارت و y هو الإيماجيناري بارت properties of complex number شنو خصائص ال complex number أولا equality مساواة يعني شلون تستوى عددين مركبة إذا عندي A زائد IB يساوي C زائد ID معناته إنه الجزء الحقيقي للعدد الأول يساوي الجزء الحقيقي للعدد الثاني والجزء الإيماجيناري أو التخيلي للعدد الأول يساوي الجزء الإيماجيناري للعدد الثاني إذا كاتب لك ال A يساوي C اللي هو الجزء الحقيقي الأول والثاني والB يساوي D اللي هو الجزء الخيالي ثانيا ال addition and subtraction الجمع والطرف إذا عندي عددين complex number أريد أجمعهم أو أطرحهم فالجزء الحقيقي ينجمع ويا الجزء الحقيقي أو ينطرح والجزء الخيالي ينجمع أو ينطرح ويا الجزء الخيالي example 3 زاد 4 i زاد 5 زاد 6 i شو أجمعهم مثل ما قلنا الحقيقي مع الحقيقي يعني 3 زاد 5 يصير 8 زائد أربعة زائد ستة هي عشرة آر إذا نرجع لها طيب لو كان سبتراكشن طرف سامبل ثاني مثل حالة الطرف ثلاثة ناقص أربعة آر ناقص خمسة زائد ستة آر نجي نفس الحالة الحقيقي مع الحقيقي مع ملاحظة أنه الناقص يدخل على العدد الثاني ويغير إشارته يعني ثلاثة ناقص خمسة يصير سالب اثنين زائد سالب أربعة ناقص ستة يصير سالب عشرة إذا ننتبه بالطرح إنه السالب يغير إشارة العدد المركب الثاني عندنا في الدايجرام اسمه الأريجون دايجرام شنو هذا الأريجون دايجرام يعني إذا أريد أمثل الأعداد المركبة على المستوى الإحداثي إحنا قبل ما أخذنا المستوى الإحداثي هو بـ x-axis و y-axis 
هذه للأعداد الحقيقية زين للأعداد المركبة شلون أمثلها؟ إحنا عندنا الأعداد المركبة بها جزئين بها جزء حقيقي وجزء خيالي ف الكارتيزيان الجديد راح يكون بها تو بارتس الأكس أكسس هو يكون الريال أكسس يعني للأعداد للجزء الحقيقي والواي أكسس يكون الإيماجيناري أكسس اللي هو للجزء التخيلي فمثلا على سبيل المثال أريد أمثل ذول الأربع كومبلكس نمبر على الأريجانت دايجرام نجي الأول ثلاثة زائد ثلاثة أ الثلاثة حقيقي إذا وين أحطه بالأكس راح يصير ثلاثة هنا والثلاثة الثانية هي بالجزء الخيالي يعني يكون بالواي أيضا نصعد ثلاثة بس ثلاثة ثلاثة صارت نقطة A فأوصل من ال الأوريجينال يعني نقطة الأصل لهاي النقطة اللي حددناها اسمها A فصار هذا هو العدد المركب A ال B سالب اثنين زائد أربعة سالب اثنين وين؟ بال X والأربعة بالواي يصعد لي فوق إذا صارت عندي النقطة بنفس الحالة وصل من الصفر صفر دي البي فصار عندي العدد المركب بي سي سالب ثلاثة سالب ستة سالب ثلاثة بالإكس هنا وسالب ستة بالواي ننزل سالب ستة فصار عندي سي نقطة وأوصل أيضا بخط من نقطة الأصل للسي فصار عندي العدد المركب سي دي اثنين سالب ثلاثة اثنين بالإكس هاي واحد اثنين سالب ثلاثة ينزل سالب ثلاثة فصار عندي العدد المركب دي بنفس الحال طيب هنا جاي فايند اثنين زائد أربعة آي زائد ثلاثة ناقص واحد آي using أريجانت دايجرام يعني أوجد للجمع بطريقة الدايج أريجانت دايجرام بس أنا لاجي أجمعها بصورة اعتيادية راح أقول الحقيقة ويا الحقيقة فاثنين زائد ثلاثة خمسة والخيالي ويا الخيالي أربعة ناقص واحد ثلاثة آر هالطريقة الاعتيادية لكن هو يريدها بالأريجان دايجرام يعني هاي النتيجة يريدها من نعم نستخرج نيجي شو نسوي نمثل العدد الأول إحنا هذا قلنا آر يعني ريال وهذا الآي يعني إيماجيناري بدل الإكس والواي فالاثنين نجي نحسب اثنين على x اللي هو ال r ونصعد أربعة راح يصير اثنين أربعة هذا العدد الأول سويت نقطة وأوصل بنقطة الأصل العدد الثاني ثلاثة وين بالرياض ثلاثة سالب واحد وين أنزل لي جوا سالب واحد صارت عندي هذه النقطة الثانية وين أوصلها بنقطة الأصل؟ إذا صار عندي هذا العدد الثاني هذا العدد الأول، شو أسوي؟ أمد خط منقط من نهاية العدد الثاني وأمده على استقامة بموازاة العدد الأول، ومن نهاية النقطة للعدد الأول أمد بخط موازي للعدد الثاني منقط، الآن يتقاطعون بنقطة. هذي أيضا أوصلها نقطة الأصل هذه النقطة نقطة التقاطع مالتها ما أقرأها شو قد قريت هنا خمسة بالريال بالإيماجيناري ثلاثة راح تطلع نفس النتيجة لو كان عندي طرح لو كان عندي طرح شلون أمثله بالأريجون دايجرا لو نجي إحنا نطرح طرح اعتيادي اثنين ناقص ثلاثة تصير سالب واحد أربعة ناقص ناقص واحد تصير زائد خمسة آر هذه الطريقة الاعتيادية بالأريجون دايجرام شلون؟ نجي نمثل العدد الأول بالأريجون دايجرام اللي هو اثنين زائد أربعة اثنين وين؟ بالرياض الأربعة نصعد فوق أربعة صارت عندي هذه النقطة للعدد الأول أوصل بخط وين لنقطة الأصل صار عندي هذا العدد الأول العدد الثاني هو ناقص أنا ما أقدر أمثل الناقص بالأريجون دايجرام بس الزائد لذلك إيش راح أسوي؟ راح أسوي زائد وهذا أخذ له النظير يعني إيش راح يصير؟ يصير سالب ثلاثة زائد واحد أ 
راح اقول سالب ثلاثة واحد اي وين بالواي فراح يصير هنا سالب ثلاثة واحد طالت عندي نقطة وايضا اوصلها النقطة الاصل هسه شو اسوي مدخط منقط بمواساة الثاني ومنا مدخط منقط بمواساة العدد الاول نقطة تقاطع هم اوصلها للاوريجينال راح نقراها شقد هنا أنا بالإكس هي سالب واحد شقد بالواي خمسة يعني بالريال حيصير سالب واحد وبالإيماجيناري خمسة آي هي هذه تمثل يعني حسب لنفس الطريقة عندك هومورك تحل واحد شوف الواحد ما محددك شلون تطلع الناتج لكن المثال الثاني أو الهومورك الثاني قال لك using أريكون دايكون يعني تحلها بطريقة الأريكون دايكون ونعطيك بي ناقص معناته شنو؟ راح نسوي زائد وناخذ النظير الجمعي للعدد الثاني ثالثا المولتيبليكيشن شنو مولتيبليكيشن؟ يعني الضرب شلون نضرب عدد مركب في عدد مركب ثاني مثال إذا كان عندي العدد المركب A زائد B في الآي والعدد المركب الثاني C زائد D في الآي شو راح أسوي؟ انتبه نضرب الأول بالأول راح يصير A في C والثاني في الثاني راح يصير B في D وال I في ال I هي سالب واحد راح يصير ناقص B D إذا الجزء الأول نضرب الأول في الأول ناقص الثاني في الثاني ليه صار ناقص لأنه ال I في ال I يعكس الإشارة هذا شو راح يصير؟ الجزء الحقيقي للعدد الناتج زائد أنا اشتربت فرقتي الأول في الأول والثاني بالثاني هسه أضرب الأول بالثاني راح يصير AD والثاني بالأول BC وهذول اثنيناتهم حيطلع بهم R إذا أضرب الأول بالثاني AD زائد ثاني بالأول سي بي واثنينهم أخذهم بهم آي إذا فقاعدة عامة للضرب الأول بالأول ناقص الثاني بالثاني زائد الأول بالثاني زائد الثاني بالأول كل آي ملاحظة إذا كان عندك ضرب عددين نفس القيم بعكس الإشارة نفس القيم بعكس الإشارة فناتج الضرب يكون A تربي زائد B تربي هذا تحضر إذا عددين مضروبات العدد الريال نفسه والإيماجيناري نفسه لكن بعكس الإشارة فناتج الضرب يكون A تربي زائد B تربي ناخذ مثال على الضرب 2 زائد I في 3 زائد 2 I نرجع للقانون الأول في الأول زائد الثاني في الثاني الأول في الأول اثنين في ثلاثة ستة ناقص الثاني بالثاني اثنين في واحد اثنين هناك عندنا ستة إذا ستة ناقص اثنين يطلع أربعة هذا طلع الجزء الحقيقي الجزء الخيالي شلون نطلعه الأول بالثاني اللي هو شقد اثنين في اثنين أربعة زائد الثاني بالأول زائد ثلاثة يصير سبعة إذا نمشي على هذا القانون ثانية أيضا حاصل ضرب اثنين زائد I في اثنين ناقص I هذا شنو؟ نفس العدد بس بعكس الإشارة إذا نمشي على القانون أي تربيع زائد بي تربيع شقد ال أي تربيع اثنين تربيع أربعة زائد واحد تربيع واحد إذا أربعة زائد واحد يصير ناتج عندك هومورك أيضا ثلاث هومووركات تحلها على طريقة الضرب ديفيشن القسمة إذا عندي عدد مركب أي القسمة على عدد مركب ثاني ناتج القسمة دائما أنا ما أريد أريد كومبلكس نمبر بالمقام يعني أريد يطلع عدد مركب اعتيار فشنو الأساوي دائما من عندك قسمة نضرب فيه مرافق المقام 
ليش نضرب فيه مرافق المقام حتى يطلع لي عدد صحيح بس احنا شو اخذنا قلنا اذا نفس العدد بعكس الاشارات راح يكون اي تربيع زائد بي تربيع يعني حيطلع عدد بدون آه بدون ان لذلك راح اخذ اضرب في مرافق المقام شقد المقام 2 زائد ان شنو المرافق مالته 2 ناقص ان اذا اضرب البسط المقام في 2 ناقص ان 2 ناقص ان راح يصير المقام اي تربيع زائد بي تربيع 2 تربيع 4 زائد 1 5 اذا راح يصير 5 نجل البسط نرجع للقانون الاول في الاول ناقص الثاني في الثاني الاول في الاول 4 في 2 8 ناقص 7 في سالب 1 سالب 7 ايش راح يصير 15 العدد الايماجيناري ايش راح يصير الاول في الثاني يعني 4 ناقص الثاني في الاول طبعا 2 14 وراحت ال 40 عندنا سالب فتصير 10 راح يصير 15 زائد 10 اي وبالمقام 5 فاوزع ال 5 على الجزء الحقيقي والجزء الخيالي 15 على 5 3 ال 10 على 5 2 يصير الناتج 3 زائد 2 اذا شوف شلون سويناه بسطناه من عدد مركبه حصل قسمتهم الى عدد مركب اكزامبل الثاني فايند از اي زائد اي بي يعني نعطيك عددين مرتبة حسب بس ما يريدهم بهذه الصورة أيضا شو نسوي نضرب في مرافق المقام 2 زائد 5 اي على 3 زائد 4 اي راح اضرب في مرافق المقام شكيت نفس العدد بعكس الإشارة شو راح يكون المقام اي تربيع زائد بي تربيع اي تربيع 3 تربيع 9 زائد 16 راح يصير عندي 25 خلاص المقام شنو البسط شنو قانون الأول في الأول ناقص الثاني في الثاني اثنين في ثلاثة ستة ناقص خمسة في أربعة عشرين وأنا عندي سالب العشرين راح تروح من عندها ستة سالب أربعة عشر الجزء الإيماجيناري هو شو راح يصير الأول في الثاني اللي هو اثنين في أربعة سالب ثمانية والثاني بالأول خمسة ثلاثة خمسطعش هناك عدتي يعني هو السالب وهذا السالب راح يصير سالب ثلاثة وعشرين أوزع المقام اللي هو خمسة وعشرين على الجزء الحقيقي والجزء التخيلي راح يصير سالب أربعطعش على خمسة وعشرين ناقص ثلاثة وعشرين على خمسة وعشرين راح يصير في هذا الصورة أيضا عندك هومورك في هذا الموضوع قسمة اللي نعطيك إف زد فون واحد ناقص ثلاثة آر سالب اثنين زائد خمسة آر زائد تسري سالب ثلاثة سالب أربعة آر يريد كلها بالصورة أي زائد بي آر يعني صورة عدد مركب إذا حاصل ضرب الأول في الثاني حاصل قسمة الأول على الثالث وزد دوت أي على زد زائد زد فون زائد زد تو وزد فون في زد تو في زد هذا الهومورك مهم جدا سكوير روت يعني تربيع اكزامبل تحت الجذر ثلاثة زائد أربعة جذر ثلاثة زائد أربعة أي يساوي هو أي زائد بي أي شو راح أسوي؟ آخذ في تربيع الطرفين نجي للطرف الأول تربيع ياكل الجذر فراح يبقى ثلاثة زائد أربعة الطرف الثاني من أربعة شو راح يصير؟ مربع الحد الأول أي تربيع زائد اثنين في الأول في الثاني اثنين في أي في بي في أ زائد مربع الحد الثاني بي تربيع والأن دائما يكون سالب من سالب بي تربيع إذا صارت عندي هذا الصيغة بعد ما ربعت الطرف هذا الجهة تساوي لي هذه الجهة احنا قلنا خذناها بالملاحظات بالمساواة انه من عدد المركبين متساوية معناته الجزء الحقيقي الأول يساوي الجزء الحقيقي للثاني هنا من عندنا الجزء الحقيقي في الطرف الأيمن الأيسر سوري لا الطرف الأيمن منه عندي أي تربيع ناقص بي تربيع إذا أي تربيع ناقص بي تربيع شو يساوي؟ لا الجزء التخيلي 
العدد 4R هنا ما يساوي 2BR إذا 2AB يساوي 4 منا أوجد علاقة بين ال-B وال-A بحقول ال-B يساوي 2 على A ونعوضها نعوضها بالمعادلة الأولى فهصير A تربيع ناقص القيمة اللي أنا طلعتها هي 4 على A تربيع يساوي 3 إذا أبسط المعادلة فأضرب في A تربيع فهصير A قوة 4 هذه راحت منها ال-A تربيع صارت ناقص 3 A تربيع ناقص 4 يساوي 0 أحللها بالتجربة فراح يصير أي تربيع ناقص أربعة أي تربيع زائد واحد يساوي صفر، فأما أنه الأي تربيع يساوي أربعة إذا الأي تطلع زائد ناقص اثنين، أو الأي تربيع زائد واحد يساوي صفر، إذا الأي هو زائد ناقص أي، هذا غير ممكن، ليش؟ لأن أنا أصلا فرض الأي هو عدد حقيقي، ما يصير يطلع لنا الماجيناري، فنهمل هذا القيمة. إذا أحافظ قيمة ال a هي زائد ناقص اثنين، أرجع أعوض هاي بالمعادلة اثنين راح أطلع قيمة ال b زائد ناقص واحد، أرجع أعوضها هنا راح يطلع لي a زائد r b i هو راح يطلع لي هذي القيمة، إذا من أريد أطلع السكوير روت لأي عدد مرتب راح أسويه بهذي الطريقة، عندك هوم صفحة واحد وثمانين عند مكتب المنزلة راح نجلس فيها أيضا بالكتاب روم مجموعة هوموكات مهمة جدا ليش؟ لأنه هذه من عدها نجيب أسئلة المت وأسئلة الفاينال إن شاء الله هنا خلصنا المحاضرة الأولى عن الـ complex number بعد أكون محاضرات إن شاء الله نزل لكم إياها تباعا على حسب جدولكم الأسبوعي أي سؤال تكتبوا لي إياه بالكلاس روم وأيضا تزولي الحلول سووها حتى لو جروبات مو مشكلة تزولي على الحلول حتى نكون متهيئين إن شاء الله من الامتحان بأي وقت بعد تخلص هذه الأزمة والله يأتيها على خير شكرا لإصغاكم مع السلامة